こんにちは、山木です。本日は先日のアップデートで追加された新スキル、流域変換を使った新装備ができましたのでそちらの紹介をしたいと思います。このスキルによってですね、属性チャークがもうめちゃくちゃ強化されました。なので今日は強属性瓶を使った超高出力型のチャージアックスの装備を属性ごとに紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい。まずは新スキル流域変換の紹介をまずしちゃおうかなと思います。内容は、早替えの章赤を使用中、属性耐性値は全てゼロになり、属性攻撃値へと変換されるっていうものです。使い方としては、まず青の書の状態でヒット数を稼ぎます。何でもいいので攻撃して、攻撃ヒット数、チャークだと40ヒット稼ぐと、左上の方のアイコンにマークが出ます。これね、これが出たら赤に変換っていう形で戦っていくんですけど、そうした時に青の時の属性耐性値がそのまま属性値に変換されるっていうスキルです。ちょっとわかりづらいよね。最初の青の書の時の属性耐性値はこのようになってます。これと後から紹介する激光というスキルを組み合わせてなるべく最大値で変換できるようにするとめちゃくちゃ強いですで私はちょっとまだ足りてないので足りてない分は団子で補っていますこれでねもう結構ほぼ最大値に変換できていますマークが出たら赤に変えて瓶を貯めて普通の超高質じゃなくてちょっと反撃重視からの超高質を打ってみようと思います。その方がダメージが出ると思うので、来たのをガードポイントして、こっから超高質どうだおー、これで !1400!1400 じゃない !1147! ちょっと見えづらかったかな今回は快適さを重視した装備になっておりますので、火力スキルを入れるともっともっと数値は伸ばせると思います。はい。まず、早替えの書の内容はこのようになっております。赤と青。で、スキルがこのようになっています。もう本当に私のこの装備は快適さ重視。はい。で防御をね、6防御レベル6を積んでいるんですけどこれには理由がありまして防御をねレベル6にするとこちら防御力を 1.8 倍し防御力プラス35それにプラスで全属性耐性値プラス5っていうのがつくんですこれでまた属性耐性値をさらに上乗せしています属性値がね足りない場合とかにもおすすめですこれですね。次、さっきもちょっと言った激光スキル。これが、早替えの書、赤を使用中に防御力プラス30全体性20プラスされるっていうスキルです。これでまたさらに耐性値をプラス20しています。でね、この激光スキルはですね、あの、防具がラージャーの、激光ラージャーのものしかついていなくって、装飾品がないので、簡易連成で頑張ってつけました。結構大変。まあ、でもやってればつきます。あと大事なのが弱点特攻、属性も大事ですね。あと流域変換、レベル3。くらいですかね。あとはもう血気とか、電撃とか。あと合身ね。武器の回連性は属性強化と百流装飾品をつけれるようにしています。装飾品はこんな感じです。氷以外の属性です。スキルは同じで装飾品は属性強化のものを入れ替えてください。関連性の内訳がこんな感じです。はい。まだね、関連性もね、完成ではなくて、激光プラスなんとかとか、激光プラスス,あのスロットがつけたりとかね、したいんですけど、まだそこまでいけていません。はい、それでは実践していきたいと思います。エスピナス回答級レベル215ぐらいでやっていきたいと思います。開幕、あー、<笑>開幕失敗していきましたが、ここでまずはね、ヒット数を稼ぎたい。エアラッシュでヒット数を稼いでいきます。
とにかくもう次の方向赤くなるまでにねできれば貯めたいところですがなりましたでもちょうどはい左上にマークが出たのでここでオレンジに変えていきます赤に変えていったらもうこっからはもう青に変えませんピン貯めて謙虚化までやっていきたいですねカウンターフルチャージで貯めてブレス避けてってあとこっからはこうやって反撃重視を狙って打っていきますあこれ失敗してる<笑>反撃重視失敗するとねちょっとダメージは落ちちゃいますがでも全然ダメージ出てます属性強いよなやっぱり尻尾これをまた瓶を貯めていく瓶がなくなったらカウンターフルチャージで瓶を貯めてって溜まったら反撃重視を打っていくっていう感じで戦っていきます。こんなな、なんか2連続の頭突きみたいなやつ嫌だわ。はい、反撃重視これ成功してるいけるあー、1148出たね。いいね、これ線出ればなー。やっぱり気持ちいいですねー。ここも反撃重視していく。おおいいねいいダメージ出てますこんな感じでね、戦っていきます。エスピナスはね、海岸を解除しちゃうと、属性がちょっと効かなくなるんだけど、その間に縦強化やり直して、瓶貯めて、剣強化もして、また次の準備をして、備えてると、いいと思います。ブレスあ遠すぎた続きこれ2回組んだよななんかこれうまくやりづらいわ尻尾ボーン来ないねこの尻尾をさ叩きつけてくるのにも超高反撃重視はやりやすいですねあとこのブレス当てて3回目で当ててちょっと遠いかああ、でも、出てるね。当たった当たった。よしよしよしよし。電池よりじゃ反射はないせい。これで、スタンも狙っていきたいところです。届くかなちょっと遠いか。あ、でもいいねいいね。3発ぐらいは入った。ここでスタン取ってって。あ、もう弱ってるね。これで終わりますね。結構グダグダだったけど、それでも、ソロで枯れますね。いよいよやっぱりもう一撃一撃がでかいからなそれがやっぱいいですよね終われよーしそんな感じでエスピナスも楽々枯れちゃいます属性が効くモンスターだったらかなり楽に楽しく枯れると思いますのでぜひ作ってみてくださいそれでは最後までご視聴ありがとうございました。普段は顔出しで生配信もしてますのでよかったらそちらも遊びに来てください。またねー。